ஸ்வாலேஜ் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ஸோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஹெட்டு நெக் இந்த ரெண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஹெட்டில் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்ட் நெக்கில் வந்து தைராய்டு கிளாண்டு இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு செஸ்ட் ரீஜன் இதில் ப்ரெசண்டாக இருக்க கிளாண்ட் வந்து தோரக்ஸ் தைமஸ் கிளாண்ட் இந்த கிளாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்லி தைராய்டு கிளாண்டாகவும் பார்ட்லி லிம்பாய்ட் கிளாண்டாகவும் ஆக்ட் பண்ணும் அந்த லிம்பாய்ட் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமோட டைரக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கும் லிம்பாய்டு அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இதில் இந்த கிளாண்டில் வந்து இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து அதனோட செல்ஸை வந்து மெச்சூர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாண்ட் யூஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கிளாண்டு இதை என்ன சொல்லுவோம்னா டைரக்ட்லி ரிலேட் வித் இம்யூன் சிஸ்டம் உங்களுக்கு கொஷின் இப்படி கூட கேட்கலாம் இம்யூன் சிஸ்டமோட ரிலேட் ஆகிருக்க ஹார்மோன் எந்த ஹார்மோன் அப்படின்னு கூட கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ என்னென்னா தைமோசின் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுன்னா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் பி செல் அண்ட் டி செல் லிம்போசைட்ஸில் இருக்கிற அந்த பி செல் டி செல்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதும் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது இந்த தைமோசன் ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்ட் ஸோ இது வந்து அப்டமன்ல இருக்கிற கிளாண்டு அப்டமன்ல வந்து அட்ரீனல் கிளாண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்ட் அப்புறம் பேன்கிரியாஸ் இந்த மூணு வந்து அப்டமன்ல இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி அட்ரீனல் கிளாண்ட் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்துட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அதனோட நேம் என்னென்னா டெஸ்டியஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்து ஓவரீஸ் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டெஸ்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோஜெனிக்காகவும் இருக்கும் என்டோக்ரைன் சிஸ்டமாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அதாவது சைட்டோஜெனிக் அப்படின்னா செல்ஸ் இதில் என்ன செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஸ்பேம் செல்ஸ் ஸோ சைட்டோஜெனிக் பார்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்பேம் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்டோக்ரைன் பார்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹார்மோன் சீக்ரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து சைட்டோஜெனிக் பார்ட்டாகவும் இருக்குது என்டோக்ரைன் பார்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ என்டோக்ரைனில் என்ன ஹார்மோன் அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டிரோன் இல்லை ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்ஜிங் செல் இதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஹார்மோன் தான் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரோன் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஜென்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சடன் வாய்ஸ் சேஞ்ச் அப்புறம் மீசம் தாடிலாம் வளர்றது ப்ராட்னிங் ஆஃப் ஷோல்டர் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஹார்மோன் செக்ரிஷனால தான் நடக்குது ஸோ அதுதான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செகண்டரி செக்ஷுவல் ஆர்கன் இது என்னென்னா டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து ஓவரீஸ் இதில் வந்து சைட்டோஜெனிக் பார்ட்டாக வந்து எக் ஆக்ட் ஆகுது என்டோக்ரைன் கிளான்ஸாகவும் ஆக்ட் ஆகுது இந்த சைட்டோஜெனிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இண்டோக்ரைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் செக் த்ரீ ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டிரான் ரிலாக்சின் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் வந்து இதில் செக்ரீட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஆஃப் ஓவரி அங்கே வந்து அந்த இடத்துல வந்து கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்ஸ் இந்த பார்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன் தான் வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் இது வந்து எதுக்குன்னா செகண்டரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் க்ரோத்துக்கு வந்து இந்த ஹார்மோன் வந்து இந்த ஹார்மோன் செக்ரிஷன் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் லியூட்டியம் இந்த பார்ட்லேருந்து இந்த ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து மெயின்டைன் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் மென்சுரல் சைக்கிள் வர்றதுக்கு வந்து இந்த ஹார்மோன் செக்ரிஷன் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலாக்சின் ஹார்மோன் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா சைல்டு பர்த் அப்போ இந்த ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகும் எதுக்காக அப்படின்னா ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் பேக் யூட்ரஸ் பேக் வந்து அந்த விரிஞ்சி கொடுக்கறது அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக இந்த ரிலாக்சின் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அப்டமன் ஏரியாவில் இருக்கிற கிளாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேன்க்ரியாஸ் ஸோ இந்த பேன்க்ரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்டோக்ரைனாகவும் ஆக்ட் ஆகுது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டாகவும் ஆக்ட் ஆகுது எக்ஸோக்ரைனா என்ன யூஸ்னா டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து இந்த டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஜூஸ் செக்ரீட் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது வந்து எக்ஸோக்ரைன் அதனோட பார்ட்டு எண்டோக்ரைனில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கரான்ஸ் இது வந்து பேன்க்ரியாஸில் ஒரு பார்ட் வந்து இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கரான்ஸ் இதில் வந்து ஆல்ஃபா செல் பீட்டா
ஸோ குளுககானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அட்ரீனல் கிளாண்ட் பார்க்கும்போது குளுககான் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து பிஃபோரா அந்த குளுககான் இன்சுலின் இதெல்லாம் பத்தி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி குளுக்கோஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது வந்து டைஜஷன் ஆகும் ஸ்டொமக்ல வந்து டைஜஷன் ஆன பிறகு அது வந்து கார்போஹைட்ரேட்டா கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ல தான் வந்து சுகர் ஸ்டார்ச் இந்த ரெண்டு டைப்பா கன்வெர்ட் ஆகுது அதுல அந்த சுகரை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அந்த குளுக்கோஸ தான் வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் நம்ம உடம்புல இருக்க ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்சர்வ் பண்ணி பிளட்டுக்கு கொடு பிளட்ல வந்து சப்ளை பண்ணும் ஸோ பிளட் வந்து அதை நம்ம ஆல் ஓவர் த பாடி வந்து இந்த குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ வந்து சப்ளை பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து பீட்டா செல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பீட்டா செல்ல செக்ரியேட் ஆகிற இந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணுனா குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து பிளட்ல வந்து ப்ராப்பரா டிக்ரீஸ் பண்ணி ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு வேலையை வந்து இன்சுலின் பண்ணுது அது என்ன பண்ணுவோம்னா குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனா கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அதாவது சிம்பிள் மாலிக்யூல வந்து உடனே பாடி அப்சர்வ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிறது வந்து பாடியால அப்சர்வ் பண்ண முடியாத ஒரு பார்ட்டிகல் ஸோ குளுக்கோஸ வந்து கிளைக்கோஜனா மாத்தி வைக்கும் எதுக்காகனா அந்த பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் ஆகணும் அதிகமா குளுக்கோஸ் செக்ரீட் ஆச்சுன்னா அந்த குளுக்கோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அது கிளைக்கோஜனா மாத்தி வச்சுக்கும் ஸோ வந்து அது வந்து லிவர்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் இப்ப இங்க ஆல்பா செல்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த குளுக்ககான் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுன்னா இன்கேஸ் பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் போது இது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் குளுக்கோஸ் லெவல எப்படின்னா அந்த திரும்ப அந்த கிளைக்கோஜனை வந்து குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு ஹார்மோனோட வேலை ஸோ இன்சுலின் என்ன பண்ணுனா குளுக்கோஸ கிளைக்கோஜனா மாத்தி வைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து குளுகான் என்ன பண்ணுனா கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகாது ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகாம மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த ஆல்பா செல் பீட்டா செல்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த குளுகான் இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவில வந்து இந்த குளுககான்னால எந்த ஒரு டிசீஸும் வராது அதாவது குளுகான் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீஷன் ப்ராப்பரா தான் இது வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு இன்சுலின் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து இந்தியாவில இருக்கு இன்சுலின்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ இன்சுலின் ப்ராப்பரா செக்ரீட் ஆகலன்னா டயாபிட்டிஸ் மெலின்டஸ் இந்த டிசீஸ் வருது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் டயாபிட்டிஸ் இன்சிபீடியஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த சுகர் அதாவது சுகர் லெவல்னால வர டிசீஸ் தான் வந்து இந்த டயாபிட்டிஸ் மெலின்டஸ் இந்த டிசீஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில இருக்கு இதுலயே வந்து டைப் ஏ டைப் பி இருக்கு இதுல இந்தியாவில வந்து அதிகமா இருக்கிறது வந்து இந்த டைப் பி டிசீஸ் தான் ஏசியா வந்து நம்பர் ஒன் இன் டயாபிட்டிக்ஸ் இப்போ வந்து டைப் ஏனா என்னன்னு பாக்கலாம் டைப் ஏங்கிறது ஹெரிடிட்டரி அதாவது பரம்பரை பரம்பரையா வர்றது ஜீன் நம்மளோட ஜீன்னால வர ஒரு டிசீஸ் தான் வந்து இந்த டைப் ஏ டிசீஸ் இது வந்து நம்ம இந்தியாவில அதிகமா இல்ல இந்த டிசீஸ் எதனால வரும்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இந்த பீட்டா செல் பீட்டா செல்னா என்ன இந்த இன்சுலின் அவங்க உடம்புல வந்து இந்த இன்சுலின்ங்கிற செல் வந்து பர்த்ல இருந்தே இருக்காது குழந்தையில இருந்தே வந்து அவங்களுக்கு அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் உடம்புல வந்து நேச்சுரலாவே இருக்காது இது வந்து ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் சோ இவங்க என்ன பண்ணணும்னா லைஃப் லாங் இன்சுலின் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் வெளியில இருந்து இன்சுலின் உடம்புக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் இவங்க இவங்களால வந்து உயிரோட இருக்கவே முடியும் சோ இந்த டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் டைப் பி டிசீஸ் என்னன்னா இன்சுலின் வந்து ப்ராப்பரா செக்ரீட் ஆகாம பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து அதிகமாகி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த டயாபிட்டிஸ் மெலின்டஸ் டேப்லெட் எதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு டேப்லெட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இது வந்து அந்த பீட்டா செல்ல வந்து தூண்டிவிடும் ஸ்டிமுலேட் தி பீட்டா செல் டு ப்ரொடியூஸ் இன்சுலின் இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அது வந்து தூண்டிவிடும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட் ஃபுட் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாலிஃபேஜியா நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸஸா யூரின் போனா பாலியூரியா பிளட் சுகர் லெவல் அதிகமா ஆச்சுன்னா அது வந்து ஹைப்பர் கிளைசீமியா இன்க்ரீஸ்டு தேர்ஸ்ட் தண்ணி தாகம் அதிகமா எடுத்துச்சுன்னா அது வந்து பாலிடிப்சியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அவ்வளவுதான் பேன்க்ரியாஸ் கம
இப்ப நீங்க இது வந்து உங்களுக்கு குரூப் போர் பிரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுவே போதுமான சஃபிஷியன்ட் இப்போ வந்து நீங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூ ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ புக்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணணும் எஸ்ஐ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க டென்த் வரைக்கும் பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் கண்டிப்பா நீங்க புக் பேக்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸாவது படிச்சுட்டு போகணும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து டென்த் வரைக்கும் படிச்சா எஸ்ஐக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நீங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ புக்ல இருக்க புக் பேக்ல இருந்து அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் ஸோ நீங்க எஸ்ஐ எக்ஸாம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் படிக்கணும் அதிக நேரம் வந்து பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ பேசிக்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பேசிக்ஸ்னா சிக்ஸ்த் டு டென்த் புக்ஸ்ல இருக்க பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிளஸ் லெவன்த் டுவெல்த்ல இருக்க புக் பேக் படிங்க அதுவே சஃபிஷியன்ட் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு